আজকের পর্ব বিষয় হচ্ছে ইমেজ নিয়ে আসা কারণ আমরা এতদিন বিভিন্ন বিষয় শিখেছি এবং টেক্সট মডিফিকেশন করা শিখলাম টেক্সটের বিভিন্ন বিষয় জানলাম তো আজকের পর্বে আমরা শিখব যে ইমেজ কিভাবে আনতে পারি কারণ ইমেজ হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটের অপরিহার্য কন্টেন্ট ইমেজ নিয়ে আসার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমাদের ইমেজ আনার জন্য একটি সিঙ্গেল ট্যাগ রয়েছে HTML এ সেটা হচ্ছে ইমেজ ট্যাগ IMG এই IMG ট্যাগ ব্যবহার করে ইমেজ নিয়ে আসতে হয় এটা সিঙ্গেল ট্যাগ এবং সিঙ্গেল ট্যাগ গুলো আমরা জানি ক্লোজ করতে হয় এইভাবে মানে ফার্স্ট ট্যাগের মধ্যে একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে এটা ক্লোজ করে দিতে হয় এই স্ল্যাশটা দিলেও কাজ করবে স্ল্যাশটা না দিলেও কাজ করবে তবে স্ল্যাশটা দেয়াটাই বেটার আর একটি কথা আপনাদেরকে ফার্স্টেই বলে নিচ্ছি যে আমাদের এই স্টেমেল এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যে আপনি যদি এখানে অনেক কিছু ভুল করেন অনেক কোড ভুল করছেন কিন্তু তারপরও দেখবেন অনেক সময় ব্রাউজার সেগুলোকে সঠিক করেই শো করবে তো এই ব্রাউজার সঠিক করে শো করবে এই জন্য আমরা কখনোই ভুলটা করব না আমরা সঠিকভাবেই কোড করার চেষ্টা করব তো ইমেজ আনার জন্য আমাদেরকে আইএমজি ট্যাগ ইউজ করতে হবে সেটা বুঝলাম বাট এখানে আমাকে বুঝতে হবে যে ইমেজটা তো আমরা যে আনব ইমেজটা কোথা থেকে আনবো তাই না কারণ এখানে লেখার ব্যবস্থা আছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আমরা এবিসিডি লিখতে পারি কিন্তু ইমেজ তো আর রাখতে পারি না এবং আমরা বাইরে থেকে ইমেজ এনে এখানে বসাবো সো এই ইমেজটা আমরা যে আনবো ইমেজের একটা সোর্স থাকবে অবশ্যই বাইরে যে কোনো একটা সোর্স থেকে আমরা ইমেজ এনে এখানে বসাবো মানে আমাদের পেইজে সো এই সোর্সটা কল করার জন্য এস আর সি নামে একটি ট্যাগ আছে এখানে এস আর সি নামক এই সরি এস আর সি নামক অ্যাট্রিবিউট এটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে যে অ্যাট্রিবিউট ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের ইমেজটাকে আমাদের কম্পিউটার থেকে এনে আমরা ব্রাউজারে প্রদর্শন করাতে পারি তো দেখুন আমাদের সুবিধার জন্য আমরা একটি ইমেজ অলরেডি যে ফোল্ডারে ইন্ডেক্স ডট এস টেম এল ফাইল আছে সেই ফোল্ডারে এনে রেখেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটি ইমেজ রাখা আছে একটি হচ্ছে ফ্লাওয়ার ডট জেপিজি ইমেজের নাম এবং আরেকটি হচ্ছে ফ্লাওয়ার স্মল ডট জেপিজি আমরা দুইটি ইমেজ এখানে রেখেছি এখানে একটি ওয়েবসাইটে দশটা বিশটা পঞ্চাশটা একশোটা যত খুশি ইমেজ থাকতে পারে সো এখানে আমরা আপাতত একই ইমেজের মানে দুইটা ইমেজ এনে রাখলাম অ্যাকচুয়ালি একটা বড় একটা ছোট সাইজ তো যাই হোক আমরা এখানে ইমেজটাকে এখানে এখন আনা শিখব এখন দেখুন আমরা একদম ফার্স্টে টিউটোরিয়ালে বলেছিলাম যে লোকেশন বা পাথ আপনাদেরকে মনে রাখতে যে লোকেশনের অনেক ইউজ আছে সো এইটা হচ্ছে আমাদের এখন লোকেশন ইউজ করতে হবে এবং আমাদের এই এস আর সি ট্যাগের মধ্যে আমাদেরকে ইমেজের লোকেশনটা দিয়ে দিতে হবে তো দেখুন এই ইমেজটা কোথায় আছে ইন্ডেক্স ফাইলের সাথেই আছে তাই না দ্যাট মিন্স আমাদের যে ইন্ডেক্স ফাইলে আমরা কাজ করতেছি সেই ইন্ডেক্সের সাথেই কিন্তু ফ্লাওয়ার ডট জেপিজি নামে ইমেজটা আছে সো আমরা যদি এই ইমেজটাকে কল করতে চাই আমাদের ইমেজের নাম এফ এলও ডাব্লিউ ইয়ার ডট জেপিজি জাস্ট এই কথাটুকু লিখে দিলেই হবে এবং আমরা যদি এটা ব্রাউজার আউটপুট দেখি দেখবো আমাদের ইমেজটা চলে এসেছে এবং এটা আমরা এই ফ্লাওয়ার ডট জেপিজি নামক ইমেজটা আমাদের মেইন ইন্ডেক্স ফাইলের সাথেই আছে এই জন্য আমাদের ইমেজটা এখানে এইভাবে শো করতেছে তো এখানে এই ইমেজ আমরা যদি চাই এখানে আরও একটি ইমেজ প্রদর্শন করাতে যেমন এখানে এখানে কিন্তু আরও একটি ইমেজ ছিল মূলত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্লাওয়ার ডট জেপিজির সাথে ফ্লাওয়ার স্মল ডট জেপিজি নামে আর একটা ইমেজ ছিল তো আমরা এই ইমেজটাকেও চাইলে এখানে কল করিয়ে দিতে পারি আমরা যদি এখানে ফ্লাওয়ার স্মল ডট জেপিজি লিখি এবং এটা যদি ব্রাউজার আউটপুট দেখি দেখব যে এই যে আমাদের বড় ইমেজটার সাথে এই যে ছোট্ট ইমেজটাও কিন্তু চলে এসেছে এবং এখানে দুইটা ভিন্ন সাইজ ইমেজ দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটা বোঝানোর জন্য যে আমরা ইমেজের যে বেসিক যে সাইজটা আমাদের কম্পিউটারে যে সাইজের ইমেজ আছে ব্রাউজারে কিন্তু ঠিক এক্স্যাক্টলি সেম সাইজের ইমেজ এখানে চলে এসেছে এটা বড় সাইজের ইমেজ ছিল এটা কল করেছি বড় সাইজ চলে এসেছে এটা ছোট সাইজের ইমেজ ছিল কল করেছি ছোট সাইজে চলে এসেছে সো ডিফল্ট সাইজটাই চলে এসেছে যেটা আমাদের কম্পিউটারে আছে এই সাইজটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় এবং এখানে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট এবং এই যে এলিমেল এলিমেন্টগুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে কথা বলার চেষ্টা করব সো আজকের পর্বে আপনারা এতটুকুই চেষ্টা করুন ইমেজ কিভাবে নিয়ে আসতে হয় আর ইমেজের সাথে আরও একটি বিষয় দেখাতে হবে যেটি এসিও বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে এ আলটি বা অল্ট্রাটেক যারা আমাদের এসিও টিউটোরিয়াল দেখেছেন তারা অলরেডি জানেন অল্ট্রাটেক কি অল্ট্রাটেক হচ্ছে এমন একটি ট্যাগ যেটা সার্চ ইঞ্জিনকে বলে দেয় এই ইমেজটা কি সম্পর্কে এবং কোনো কোনো কারণে যদি আপনার ব্রাউজার ইমেজটি লোড করতে না পারে বা ইমেজটি যদি ধরুন লোড না হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই অল্টার ট্যাগটা শো করবে সো
फ्लावर लिखे जो पेजट रिफ्रेश करी एखे को चेन्ज ही देखते पाबना कारण ये बहरे थे देखी ना ये लेखाटा तक ही देखा जाए जो को कारण ब्राउजार ये इमेजा के लोड करते ना पारे केवल तक तो आशा करी बुझते पे और ये एक जिन अवश्य सतर्क थकबें ये इमेजर नाम जाते एक्जैक्टलि सेम है यार जो एक्सटेंशन आटार सह कारण ये नामे जदि को भूल है एस आर सी ते सो क्योंकि इमेजा प्रदर्शित होना सो यह विषय ख्याल रखबें और इमेज आना प्रैक्टिस कर नेक्स्ट पर्व फार्ष्ट लिटल सी एस एस इूज करब ये एटार उड हाइट ठीक करार्जन तो से पर्व आमंत्रण जान एखे भी तय निचि तो पर्व आप देखे ये इमेज क्या भाव नहीं आसते हैं देखे दुईटा भिन्न सैजर इमेज इने जो डिफल्ट जो सैजटा आई सजटाई मूलत एखे शो है तो आप जो एखान एक इमेज आप केटे दी हम बोझार सुविधार जो अथवा यहाँ थकुक आप काटलम ना और ये देखो आप जो इमेजटार प्रथम इमेजटार आप जो आउटपुट देखी प्रथम इमेजा तो अनेक बड़ो एवं द्वित इमेज अनेक छोट सो जेहतु हमारे कम्पिटार ये सैजे सेव करा प्रथम इमेजा के जो सज छोटो करते चाहिए उइट कमाते चाहिए क्षेत्र में एक एट्रिव्यूट यूज करते उइट नामक एट्रिव्यूट एवं ये आसले एट्रिव्यूट दिए उइट निर्धारण करा जाए सी एस एस दिए उइट निर्धारण करा जाए तो ये लिटल टाइप सी एस एस बोलते परि जदि ये एक एट्रिव्यूट एवं वेट जो दुशो पंचाश दी तो हमें कि है दुशो पंचाश पिक्सल आस पिक्सल हे एक हिसाब अपन कम्पिटार स्क्रिने एक एक डट छोट मापे एक एक डट हे एक पिक्सल जेम आप जो खात कलम दिए फोटा दी तो डट है वोटा हे एक पिक्सल तब जेनारे हमारे बर्तमान समय वाइड जो मनीटरगुल्लो पाव जाए से जेनारे उन्नीसश बीस इंटू एक हज़ार आशी पिक्सल विभिन्न पिक्सल मनीटर पाव जाए तो जैक आप जो एखे दुशो पंचाश लिखी उइट दिए तालोले इमेजा दुशो पंचाश पिक्सल उइट हो जाए जो रिफ्रेश करी देखो हमारे इमेजा दुशो पंचाश पिक्सल हो गए एवं जेहतु आप प्रथम इमेजा के उठ दिए सो प्रथम इमेजटा क्योंकि उइट दुशो पंचाश पे सेकेंड इमेजा आगे मत ही आखिर कथा हे जदि देखो उइट तो कमिए कईटर पशापी क्योंकि हाइट कमे गए क्योंकि हाइट दे नहीं क हाइटे क्योंकि अटोमेटिकली कमे गए सो एक क्षेत्र में जो चान हाइट बाड़ाते हाइट और कमाते चान से क्षेत्र में आनी उडर पशापी और एक एक्टिविट यूज करते हैं जेटी हे हाइट हाइट जी अपनी एखे एक सौ पंचाश दें और सेव कर पेजटे रिफ्रेश करें देखें यटार हाइट एकशो पंचाश हो गए जैक चेन्जटा बोझा जा हाइट मिले गए जो एखे दुशो पंचाश दी ए रिफ्रेश करी देखो हमारे इमेजर उइट दुशो पंचाश ए हाइट एखे दुशो पंचाश आ सो ये अपनी चाहले एक इमेजर वेट हाइट यह लिटल इंटरनल सी एस एस एट्रिव्यूटर माध्यम क्योंकि अपनी एखे वेट हाइट ए विषयगे क्योंकि एखे फिक्स कर दीते आखने एक जिस ख्याल कर इमेजा के लिंक कराते जे इमेजे क्लिक कर लेबसाइटे चले जाए क्योंकि चाहले इमेज के लिंक कराते आगे पर्व देखे टेक्सट के क्यों लिंक कराते हैं सो एक क्षेत्र में लिंक कराते चाहिए ए टैग यूज करते हैं सेम वे ए टैग का इमेजर बहरे दीते हैं जेहतु आप पुरो इमेजा के फुल इमेजा के लिंक आप कराते चाची सो य फुल इमेजर बहरे ए दिए रैप कर दीते हैं हाइपार रेफारेंस टैग दिए ये जो गूगल डट कम लिखी एवं जो रिफ्रेश करी देखो ये इमेजे माउस नीले ये नीचे गूगल डट कम शो करते जो आप गूगल डट कमे चले जाब ए माउसर कार्जार लिंक आईकन हो जाए ये जो क्लिक करी हमें क्योंकि सत्यी सत्यी इमेज के बेर गूगल डट कमे चले आसब सो बुझते पे इमेज के क्यों लिंक करते हैं इमेजर उइट हाइट क्यों फिक्स करते हैं सो यतटुकु प्रैक्टिस कर नेक्स्टर पर्व और किस इंटरेस्टिंग जिन सम्पर्क जाना चेषा करब अपन सबा के स्वागत जाना आजकल बांगला भिडियो टीटोरियल गत पर्व इमेजर बेस किस विषय सम्पर्क देखे आज के और किस विषय सम्पर्क जानब जेमन गत पर्व इमेज के लिंकिंग करना शिखे इमेजर उइट हाइट देना शिखे तो देखो एन एखे मात्र दुईटा इमेज छो दुईटा इमेज के कल करते पे आप जो चाहिए जेमन इमेजर मध्य को लेखा दीते जेमन जी को प्याराग्राफ नहीं जी इमेजर मध्य लिखे दी जो दिस इज आवर प्याराग्राफ जस्ट इमेज दोटो के सेपारेट कर बोझान जो मूलत करते 
যেমন দেখুন দুইটা ইমেজের মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ ঢুকে গেছে সো আমাদের দুইটা না থাকে আমাদের ওয়েবসাইটে দশটা ইমেজ থাকতে পারে পঞ্চাশটা ইমেজ থাকতে পারে একশোটা ইমেজ থাকতে পারে তো একটা পেজে যখন এরকম অনেক ইমেজ থাকবে আমাদের ওয়েবসাইটে তখন এই ইন্ডেক্স ফাইলের সাথে যদি আমরা এরকম একশোটা ইমেজ এখানে রেখে দেই দেখবো যে একটা হিজি বিজি অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে আমাদের পেজটা অনেকটা দেখতে বিস্তৃ লাগবে আমাদের ফাইলগুলো সাজানো থাকবে না সো এই ক্ষেত্রে তখন আমরা কি করতে পারি আমরা শুধু ইমেজগুলোর জন্য নতুন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে পারি ইমেজ নামে এবং সেই ইমেজ ফোল্ডারের মধ্যে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে পাঁচশো একশো যত ইমেজ থাকুক না কেন সবগুলোকে একটা ফোল্ডারে নিয়ে যেতে পারি যদি একটা ফোল্ডারে নিয়ে যাই ইমেজ নামক ফোল্ডারে তাহলে হবে কি যে আমরা ইন্ডেক্স ফাইলের সাথে আমরা ইমেজগুলো আর রাখতে হবে না আমাদের যাবতীয় ইমেজ একটা ইমেজ ফোল্ডারের মধ্যে থাকবে সো এই কাজটা যদি করি এবং করার পরে যদি পেজটা রিফ্রেশ করি দেখবো আমাদের এই যে যে দুইটা ইমেজ ছিল ইমেজ দুইটা কিন্তু লোড হয়নি এবং দেখুন এই যে প্রথম ইমেজটা লোড হয়নি কিন্তু ইমেজের স্পেসটা রয়ে গেছে সেকেন্ড ইমেজটাও লোড হয়নি ইমেজের জন্য একটা আইকন দেখাচ্ছে এবং এখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথম ইমেজে আমরা আগের পর্বে যে দেখেছিলাম অল্ট্রা ট্যাক সেই অল্ট্রা ট্যাক কিন্তু ইমেজটা লোড না হওয়ার কারণে কিন্তু অল্ট্রা ট্যাকটা এখানে শো করতেছে সো দেখুন এই যে আমরা ইমেজটা সরিয়ে একটা ইমেজ ফোল্ডারের মধ্যে নিয়ে গেলাম এবং এতে করে আমাদের ইমেজটা লোড হলো না কেন হলো না এটাই হচ্ছে সেই লোকেশন বা পাথের জন্য কারণ দেখুন এখন আমাদের ইমেজটা কোথায় আছে এটা কিন্তু এখন ইন্ডেক্সের সাথে নেই আমাদের ইমেজটা কিন্তু এখন আছে ইন্ডেক্সের সাথে ইমেজ নামে একটি ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারের ভেতর আছে দ্যাট মিন্স ইমেজটা এখন কিন্তু ইন্ডেক্সের সাথে নেই দ্যাট মিন্স এখানে ইন্ডেক্সটাকে আমরা রুট ফোল্ডার বলতে পারি রুট এই রুট ফাইলের সাথে নাই কিন্তু ইমেজটা ইমেজটা আছে রুট ফাইলের সাথে ইমেজেস ইমেজ নামে একটি ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারের ভেতরে আছে সো দ্যাট মিন্স এই ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে ইমেজের নামের পূর্বে যেখানে আমরা ইমেজের নামটা দিয়েছিলাম সেই ফোল্ডারের নাম ফোল্ডার নাম হচ্ছে ইমেজ স্ল্যাশ ফ্লাওয়ার ডট জেপিজি তার মানে এটা এখন রুট রুট হচ্ছে ইন্ডেক্স ফাইল রুটের সাথে ইমেজ নামে একটি ফোল্ডার আছে সেই ইমেজ ফোল্ডারের মধ্যে ফ্লাওয়ার ডট জেপিজি নামে একটা ইমেজ আছে ঠিক একই কাজ আমরা এই ছোট্ট ইমেজটার জন্য করে দিব এখন যদি সেভ করি এবং পেজটা রিফ্রেশ করি দেখবো আমাদের ইমেজ দুটো আলটিমেটলি চলে এসেছে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এই লোকেশন বা পাথ কেন ইম্পর্টেন্ট এবং নতুন অবস্থা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা এই জিনিসটা ভুল করে এবং অ্যাট লাস্ট অনেক চিন্তা করতে থাকে যে হয় না হয় না কেন হয় না সো এই জিনিসটা সতর্ক থাকবেন এবং এভাবে ট্রাই করবেন শুধু ইমেজের ক্ষেত্রেই না যতগুলো যত কিছু আছে সবগুলোর ক্ষেত্রে এটা ট্রাই করবেন আর এখানে আরেকটি বিষয় ইম্পর্টেন্ট যে দেখুন এই যে দ্বিতীয় যে ইমেজটা এটার মাঝখানে কিন্তু একটা হাইফেন আছে কিন্তু আমরা যদি হাইফেন না রেখে যদি স্পেস দিই তাহলে কি হবে স্পেস দেওয়ার পর যদি রিফ্রেশ করি দেখবো ইমেজটা পাইনি সো এইখানেও তো আমাদের ইমেজের নামে একটা স্পেস দিয়ে দিতে হবে তাই না স্পেস দিয়ে যদি আমরা পেজটা রিফ্রেশ করি দেখবো ইমেজটা ঠিকই পেয়েছে কিন্তু আমরা রেকমেন্ড করব এইভাবে স্পেস ইউজ করবেন না হয়তো ইমেজের জন্য স্পেস দিলে পেয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই লোকেশনের মধ্যে স্পেস ইউজ করেন তাহলে কিন্তু সেটা পাবে না সো এই ক্ষেত্রে অন্তত একটা আন্ডার স্কোর অথবা একটা হাইফেন ইউজ করবেন সো আমরা রেকমেন্ড করব অলওয়াইজ অবশ্যই একটি হাইফেন আপনারা এখানে ইউজ করতে ইমেজের নামগুলোর মধ্যে ইমেজ অডিও ভিডিও ভবিষ্যতে আমরা দেখব সো এখানে হাইফেন ইউজ করে আপনারা ব্যবহার করবেন নিয়েছিলাম তো মূলত এই ফোল্ডারটির নাম সাধারণত স্ট্যান্ডার্ডলি আইএমজি দিয়ে প্রকাশ করা হয় অথবা আইএমজি ইএস বা ইমেজেস দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো আমরা একটি স্ট্যান্ডার্ড ফলো করলাম ইমেজ ফোল্ডারটার নাম চেঞ্জ করে শুরুতেই আইএমজি করে দিলাম সেটা কোনো মেজর কিছু না এখন আমরা আজকে যে বিষয়টা শিখব সেটি হচ্ছে যে এলিমেন্ট ইন ওয়েব পেজ আমাদের ওয়েব পেজে আপনাকে প্রথমে যে জিনিসটা বুঝতে হবে যেটা অধিকাংশ যারা বাংলাদেশে ওয়েব ডিজাইন শেখায় আমি দেখেছি যে অধিকাংশ জায়গায় জিনিসটা শেখানো হয় না কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে এলিমেন্ট দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট সাধারণত এলিমেন্ট দুই ধরনের একটি হচ্ছে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট আর একটি হচ্ছে ইনলাইন এলিমেন্ট যেমন আমি যদি আপনাকে এখানে প্যারাগ্রাফ লিখে দেখাই যেমন এখানে আমি একটা লাইন লিখতেছি আই লাভ বাংলাদেশ আই লিভ হেয়ার ওকে ফাইন আমি একই প্যারাগ্রাফ দুইটা লিখলাম প্রথমে একটা লাইন লিখলাম দ্বিতীয়তে আর একটা লাইন লিখলাম এটা যদি আমরা ব্রাউজারে যদি দেখি আমরা দেখব প্রথম লাইনটা চলে এসেছে এবং দ্বিতীয় লাইনটা চলে এসেছে লাইন দুইটা ক
भलोक ख्याल करबें ठीक जी एखे इमेज नहीं इमेज नहीं फ्लावर नाम एक इमेज नहीं आपनारा देखे आगे पर्व एवं एर साथ इमेज नहीं फ्लावर मिनी स्मल जेटा छो दुटा इमेज छोड़ा पेजटाते दुटा इमेज नहीं देखो प्याराग्राफ दुईटे क्यों ओपर नीचे एस इमेज दुईटा कि ओपर नीचे एस इमेज दुटा क्यों पशापाशी चले एखे जो एक इमेज नहीं कि तीनटे इमेज पशापाशी चले क्यों प्याराग्राफ हमें ये जतगुलो प्याराग्राफ ही नहीं क्या अवश्य अवश्य प्याराग्राफगलो नीचे नीचे चले आस क्यों एक ही वेबसाइटर मध्य एक नीचे नीचे आसते एक आसते पशापाशी एटार की रेजन एटार रेजन हे एक हे ब्लक लेवल एलिमेंट एक हे इनलैन एलिमेंट तो ब्लक लेवल एलिमेंट कि इनलैन एलिमेंट कि तो ये जानार जो आपके प्रथम ये प्रत्येक वेब ब्राउजार एक फीचार आज है इन्सपेक्ट एलिमेंट हाँ अपना अलरेडी जेने फीचार सम्पर् ये फीचारटार एक विशेष सुविधा हे जी जेको एलिमेंट के धरून आप एलिमेंटा के सेकेंड जो लाइन आई लाभ बांग्लेश रट क्लिक कर इन्सपेक्ट एलिमेंट ये अपनी गूगल क्रोमे पा फायरफक्स पा सो जो इन्सपेक्ट एलिमेंट दी तात क्षण जो एस टीम एल कोडगुलो ये लिखे ये एस टीम एल कोडगुलो ये एस टीम एल कोडगुलो ये देखते पा जदि पेजे एख सी एस एस यूज करी नहीं सो एक क्षेत्र में डिफल्ट किस सी एस एस ब्राउजारे थे सेगल देखते पा अदारवईज आप जो एखे को सी एस एस लिखतम पेजटा से ही सी एस एसगुलो सेक्शन देखते पेतम तो जेहतु आप सी एस एस एज कर नहीं सो हमें बाम पास एस टीम एल्ट देखते पा देखो आप एस टीम एलगुलो लिखे एत कण धरे सब एखे आ देखो ये एस टीम एल हेड ए प्याराग्राफ इमेज अपना देखते आशा करी सो ये सबगल क्योंकि एखे आ এখন দেখুন এটার সুবিধা হচ্ছে আমরা যদি এখান থেকে কোনো ট্যাগের উপর মাউসের কার্জার রাখি আমরা ওপরে খেয়াল করুন যে এই ওপরে এই ট্যাগটা কোথায় আছে এবং এটা কতটুকু জায়গা জুড়ে বিস্তৃত সেটার কিন্তু একটা মার্কিং করে দেয় এটা হচ্ছে এই ইন্সপেক্ট এলিমেন্টের একটা চমৎকার সুবিধা আমরা যদি এখানে এই ইমেজের উপর রাখি দেখব অনলি এই ইমেজটা ইমেজের উপর মাউসের কার্জার রাখলে অনলি এই ইমেজটুকু মার্ক হয়েছে কিন্তু এর পাশের দুইটা কিন্তু মার্ক কিন্তু যদি আমরা এই প্যারাগ্রাফের উপর রাখি যদি আমরা সবার শেষ প্যারাগ্রাফটার উপর রাখি তাহলে কি হচ্ছে দেখুন এই প্যারাগ্রাফটার জন্য শুধু কিন্তু প্যারাগ্রাফের অংশটুকু মার্ক হয়নি এটা কিন্তু বাম থেকে ডান পাস পর্যন্ত ফুল এরিয়া মার্ক হয়েছে সো এটা কেন এটা হচ্ছে এই জন্য যে প্যারাগ্রাফ হচ্ছে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট ব্লক লেভেল এলিমেন্টগুলোর কাজ হচ্ছে আপনি যখনই কোনো ব্লক লেভেল এলিমেন্ট লিখবেন ওইটা আপনার স্ক্রিনের বাম থেকে ডান পাশ পর্যন্ত সম্পূর্ণ এরিয়া মানে ব্লক টাইপ এরিয়া নিয়ে নিবে আর ইমেজ হচ্ছে ইনলাইন এলিমেন্ট এইটা এটার যতটুকু হাইট যতটুকু ওয়েট শুধুমাত্র ততটুকুই নেবে তার বেশি একটু বেশি এরিয়াও সে নিবে না ঠিক আছে এই জন্য যেহেতু এই ইমেজটা এতটুকু এরিয়াই নিয়েছে সো এর পরবর্তী ইমেজটা এখানে ফাঁকা পেয়েছে এই জন্য এখানে বসে গেছে এর পরবর্তী ইমেজটা এখানে ফাঁকা পেয়েছে তাই এখানে সে বসে গেছে তো আশা করি কিছুটা আইডিয়া পেয়েছেন যে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট বাম থেকে ডান পাশ পর্যন্ত ফুল এরিয়া নিয়ে নেয় এই জন্য যখন আমরা দুইটা প্যারাগ্রাফ দিলাম সে আলাদা আলাদাভাবে দেখুন আলাদা আলাদাভাবে দুইটা স্পেস নিয়ে নিয়েছে এবং নিচে নিচে চলে আসছে আর ইমেজ হচ্ছে ইনলাইন এলিমেন্ট এই জন্য সে ফুল এরিয়া নেয় নেই সে তার যতটুকু উইড তার যতটুকু হাইট ততটুকু এরিয়াই সে নিয়েছে এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা আটশো পিক্সেল ইন্টু পাঁচশো পিক্সেল এরিয়া নিয়েছে আমরা ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারি কিন্তু যদি প্যারাগ্রাফ নেই আমরা দেখতে পাবো আমাদের স্ক্রিনের ফুল সাইজ এগারোশো সাতাশি পিক্সেল ইন্টু আঠারো পিক্সেল সে ফুল সাইজটা নিয়ে নিয়েছে তো এটা হচ্ছে মেইন আমাদের বুঝতে হবে যে আসলে এটা কেন এরকম হলো একটা ইনলাইন এলিমেন্ট তাই এবং আরেকটা ব্লক লেভেল এলিমেন্ট তাই এবং কি ইমেজ যে ইনলাইন এলিমেন্ট সেটা যদি আমরা আরও প্রমাণ করতে চাই এবং আমরা যদি আরও দুই একটা এক্সাম্পল দেখতে চাই এখানে আমরা যদি একটা বড় প্যারাগ্রাফ লিখি আমরা লরাম ইপসাম থেকে একটা বড় সাইজের প্যারাগ্রাফ নিয়ে আসি এবং আমরা দেখুন আমরা একটু বড় সাইজের প্যারাগ্রাফ এখানে নিয়ে আসতেছি প্যারাগ্রাফের মধ্যে এবং প্যারাগ্রাফের মধ্যে যদি আমরা কোনো ইমেজকে কল করি দেখুন প্যারাগ্রাফের মধ্যে ইমেজকে কল করেছি তাহলে ব্যাপারটা কি হবে দেখুন প্যারাগ্রাফ চলতেছে দেখুন এই যে প্যারাগ্রাফ আমরা যেটা লিখেছি এখন 
প্যারাগ্রাফ কিন্তু রানিং প্যারাগ্রাফের মধ্যে দেখুন ইমেজ ঢুকে গেছে দেখতে পাচ্ছেন দ্যাট মিন্স ইমেজ হচ্ছে ইন লাইন এই জন্য সে লাইন চলাকালীন অবস্থায় লাইনের ভেতরেই ঢুকে গেছে কিন্তু প্যারাগ্রাফ হচ্ছে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট সো এই জন্য সে আর একটা নতুন স্পেস নিয়ে নিয়েছে এবং আমরা যদি এইখানে এই ইমেজের পরিবর্তে যদি আমরা যদি প্যারাগ্রাফের মধ্যে আরেকটা প্যারাগ্রাফ ঢুকাই দেখেন কি হয় আমরা যদি আরেকটা প্যারাগ্রাফ এখানে ঢুকাই আমরা সাপোজ দিস ইজ মাই নিউ প্যারাগ্রাফ লিখে যদি আমরা রিফ্রেশ করি তাহলে কি হয় দেখুন পেজটা রিফ্রেশ করাতে এই যে দেখুন দিস ইজ মাই নিউ প্যারাগ্রাফ এটা কিন্তু প্যারাগ্রাফের ফ্লো যে ফ্লোটা আছে সেই ফ্লোতে কিন্তু ঢুকে নাই কিন্তু ইমেজটা কিন্তু ফ্লোতে ঢুকে গেছে সো প্যারাগ্রাফ হচ্ছে ইনলাইন এলিমেন্ট শুধু প্যারাগ্রাফ সরি প্যারাগ্রাফ হচ্ছে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট শুধু প্যারাগ্রাফ না হেডিং ওয়ান হেডিং টু হেডিং থ্রি এরকম প্রচুর ব্লক লেভেল এলিমেন্ট রয়েছে এখানে আর ইমেজ তারপর আমরা যে লিঙ্ক দেখেছিলাম লিঙ্ক তারপর বোল্ড তারপর আন্ডারলাইন এগুলো হচ্ছে ইনলাইন এলিমেন্ট এগুলো আলাদা কোনো স্পেস নেয় না সো আশা করি ডিফারেন্সটা বুঝতে পেরেছেন ইনলাইন এলিমেন্ট এবং ব্লক লেভেল এলিমেন্টের মধ্যে কারণ এইটা যদি আপনি না বোঝেন নেক্সটে আপনি অনেক কিছুই হয়তো ল্যাকেন্সি থেকে যাবে আমরা ভবিষ্যতে খুঁটিনাটি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও অনেক বিস্তারিত আলোচনা করব।